Lorenzo, era Charlie. Claro, era Charlie. Bueno, vamos a charlar con el doctor Rodolfo Baqué, que es el abogado de la enfermera Dayana Madrid, uh -huh. que fue una de las primeras en declarar cuando falleció Diego Maradona. Doctor Baqué, Adrián Payares, Rodrigo Lucich y todo el equipo de intrusos los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está la gente de Intrusos? Un placer. Todo bien, doctor, todo bien. Bueno, ¿en qué su, su defendida, en qué situación está en estos momentos? Bueno, voy a hacer primero un introito. Es, es, como bien dijeron ustedes, eh, mi defendida fue la primera persona que alertó. Nosotros alertamos el sábado, luego de la muerte de, de Maradona, al doctor Baudry y a Mario, que es un compañero mío de la facultad, lo pusimos en conocimiento de todas las irregularidades, porque recordemos que al principio solo se hablaba de que la enfermera había mentido, no había estado con Maradona y había muerto por culpa de Maradona. Y habían hecho difundir un supuesto chat y entonces todo terminaba en la enfermera el primer día. Claro. Eh, a partir de, de, de esta comunicación que yo tuve con, con Mario, nosotros... Eh, empezamos a dar a conocer todo lo que pasaba en, 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 en la vida de Maradona. Eh, hay que hacer un antes y un después entre Bransen y eh, la externación luego de la clínica de Olivos. Eh, mientras estuvo la enfermera y todo ese grupo médico que, que trabajó, respecto a drogas y alcohol no hubo. De hecho, no aparecieron en, la, en, en las pericias ni rastros... ¿Qué fecha de estamos hablando, alcohol. doctor, de esto, de, de Bransen? ¿Qué fecha Luego es? de la operación de, de Maradona, que fue, a ver, creo no Muy recordar bien. mal, 7, 8 de noviembre. Ah, ok, 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 de, de la última de operación. Fecha. Entonces, estamos hablando, sí. está bien, de San Andrés, del sí. barrio San Andrés, estamos hablando. entonces. Del barrio San Andrés. Ahí no hubo, no hubo drogas, no hubo alcohol, no cuando estuviera la, la enfermera que, que yo asisto, sino ninguno del resto de los enfermeros, porque... Eran dos enfermeros por, por turno y los sábados y domingos había otros enfermeros que no son eh, los que están llamados ahora a, a presentarse mañana en la fiscalía. Lo que sí es cierto que hasta el cumpleaños 30 de Maradona, se sabe en el entorno que mismo ese cumpleaños, Maradona estuvo tomando alcohol hasta las 5 de la mañana, claro. el día que después fue a la cancha de gimnasia eh, eh, ah, claro. eh, el día de su cumpleaños Exacto, 60. el 30 de octubre, ese día que empezaba el campeonato, el 30 de octubre. que Diego fue a la Por cancha eso, de gimnasia. Que estaba en un ah, estado bien. muy lamentable el pobre Diego físicamente. Bueno, eh, luego vino la operación y luego vino esta eh, externación que debería haber sido una internación domiciliaria, que nosotros el primer día denunciamos que no fue una internación domiciliaria. Y ayer en la causa, además de lo que dijo Monona, de, declaró el señor Carlos Cotar. Sí. Que es un testimonio que va a cobrar mucha importancia en los próximos días. Nosotros lo venimos diciendo. ¿Por qué, doctor? Porque, porque nosotros decimos que el viernes, eh, a él lo despiden el viernes, el día que empieza a trabajar eh, la enfermera. Despiden a él y a todo el grupo terapéutico. Porque Maradona salió con un grupo de acompañantes terapéuticos que tenían que estar las 24 horas. Gente claro. que estudió y especializada en uh -huh. tratar adictos. ¿Qué pasa? Maradona sale el miércoles... De la, de, de la clínica y el viernes los echa echa a todos los acompañantes terapéuticos ¿por qué? porque todo adicto a, se pelea se enoja y aleja a, a toda persona que se interponga entre él y su adicción Maradona sale con una adicción alcohólica y él estaba tra siendo tratado por esa adicción bueno, como el acompañante terapéutico se interpone, los echó Ahí aparecieron unos audios donde primero dicen que no, que no los van a echar, que los van a dejar. Sin embargo, Carlos Cotar dice, sí, arrancó diciendo eso la psiquiatra y el psicólogo Carlos Díaz, pero al, al final de la tarde me dijeron, primero a la, al acompañante terapéutico lo echaron fuera de la casa, lo mismo que hicieron con la enfermera. Mm. Y luego le dijeron que no, no regresaran más, que iban a regresar después y nunca más lo llamaron. Pero quién es pues a Maradona... Cuando usted dice les a dijeron... A los acompañantes terapéuticos. Sí, sí, pero ¿quién es? La doctora... ¿Ella de quién Carla, es? Eh, que la doctora Cosachón le avisó ah. a Carlos Cotar, que era el jefe de... Eso es lo que declaró ayer. Sí, sí. Que era el jefe de, del grupo de acompañantes terapéuticos. Y ese es el día que empieza o sea, que fue Agustina, a morir Cosachón. Maradona. Claro, el día que, que... Ese es el día, ese viernes. Al otro miércoles es el día que cae Maradona y se golpea la cabeza. Y al miércoles ah, mirá, siguiente es cuando fallece. Claro. Pero ese viernes es cuando empieza Maradona a estar solo en la habitación. Claro. Al lunes siguiente, Maradona echa a, a, a Dayana Madrid, sí. la echa, ya había echado antes el, el viernes a los acompañantes terapéuticos, entonces hace un vacío de 12 horas que nadie lo pueda ver, 
salvo el círculo íntimo que disponen los médicos tratantes. Entonces, la enfermera queda ahí solamente por, para suministrarle la medicación que quedó acreditado en la autopsia que la había recibido, que tenía los, los restos de la droga que tenía que tomar, que era droga únicamente psiquiátrica, no le que por otro lado le iba aumentando la frecuencia cardíaca y no era tratado por esa eh, eh, alteración de la frecuencia cardíaca y por si había una emergencia, como ocurrió que fue la única, vamos a desmentir a los portales que dicen que alguien más hizo RCP, la ah. única que sabía hacer RCP y que hizo hasta que no pudo más, hasta que se quedó sin puerta, fue la claro. enfermera. Pero era la única eso, dos doctor, funciones. usted sí. acaba de, habló, hizo referencia hacia el pasar de la caída de Diego, que nunca sabemos si sí, contó está, nunca eh, realmente en la causa. ¿Su enfermera, su defendida, asegura está. que Diego cayó? ¿Está en la causa? No, asegura, está en la causa, en la causa sí. asegura, está acreditado en la causa, está acreditado que ese día fue el doctor Luque, que ese día fue el doctor Luque con quien iba a ser el clínico. Sí. Porque aquí lo que faltó, faltó un clínico, sí. y yo le digo la verdad, faltó cariño, faltó, faltó amor. O sea, Maradona los últimos cuatro días, ese fin de semana que la enfermera no estuvo, que ese lunes que fue feriado, sí. ese martes y el miércoles, que parece que Maradona estuvo en la cama tirado, sin ver televisión, y solamente tuvo un poco de alegría cuando fue eh, Verónica Ojeda con Dieguito Fernando ese lunes feriado. Que lo miraba de Después lejos. Se la pasó, que lo miraba tirado en la, la cama y el nene jugaba. Ay, sí. Después se la pasó todo el tiempo en la, 